مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے अपने गांव में पानी की नहर आई है ना गांव वाले उसका मुहूर्त तेरे हाथों से करवाना चाहते हैं ना बोलती है अरे तू तो हमारी माँ है सारे गांव की माँ है नहर तेरे हाथों खुलेगी नहीं तो नहीं खुलेगी हाँ कह देना माँ
लगन किया है सुंदर चाची ने कि दस दस कोस नाम हो गया है आए तो क्यों न करती मेरे कोई दस बीस बैठे हैं भगवान ने एक ही तो बेटा दिया है और चाची बहू तो ऐसी सुंदर आई है जिसका गांव भर में जवाब नहीं <laughs> सूरत को लेके चाटना है कुछ गुण भी तो होना चाहिए क्यों नहीं भगवान ने चाहा तो गुण भी अच्छे ही होंगे बहन मैंने तो एक बात सुनी है क्या बताऊँ गाँव वाले कहते थे रुक क्यूँ गयी कहो ना कहो कह क्यों नहीं देती देखो चाची तुम बुरा नहीं मानना गांव वाले कहते हैं कि सुंदर चाची ने सुखी लाला के पास जमीन रखा के लगन किया है हाय हाय जमीन रखाई है जरा मेरे सामने आकर तो कहे डांट तोड़ कर डाल दूंगी भगवान ने क्या नहीं दिया सुंदर चाची को जमीन नहीं है घर नहीं है पैर नहीं है क्या खूब सुंदर चाची ने जमीन रखाई है जमीन रखाई मैं कहती हूँ ये गांव वालों के पेट में क्यों दुखता है इनका सब जमीन रखवाई तो है रखवाती नहीं तो लगन कैसे करती अरे कौन नहीं रखाता बहू के पैर भाग भाग हो गए तो छूट जाएगी बहू भाग भाग दिखाई तो देती है ये भी तो कुछ करने दे अच्छा ले तू ही कर अरे ये क्या किया नहीं नहीं दोनों सब गहना पाता उतार दिया अरे अपना नहीं तो कुछ मेरा तो ख्याल किया होता अभी तो मैंने तुझे बराबर देखा भी नहीं था ले पहन ले इनको बेच डालो काहे को बेच डालो थोड़ा बहुत बोझ हल्का हो जाएगा बोझ कैसा माँ ने जमीन गिरवी रखी है ना एकदम झूठ सब गांव वाले ऐसे ही दिलगी करते हैं और अगर रखी भी है तो क्या हुआ चार फसल में सब पैसा लाला के मुंह पर खेच मारूंगा अल्लाह हाथला छोड़ो ना देखो माँ देख लेगी छोड़ो ना देख लेगी तो क्या हुआ शर्म नहीं आ शर्म रही इस टोकर में भगवान करे माँ आ जाए आने दे मेरी कसम कितने अच्छे लगते हैं तेरे हाथ में भगवान करे तुम्हारे देखने को ये सदा मेरे हाथों में रहे शामुग होते रहेंगे क्यों नहीं फिर मैं गहना रोज उतार दिया करूंगी क्यों जिसमें तुम पहनाया करो देखेगा तो क्या थूकेगा तेरे मुंह पर ना दीजे ना जर आए और बहू तू भी अभी क्या बोलू पर उसका क्या दोष ये सामू का बाप भी ऐसा ही था और मजा देखो अरे पहले चूल्हे में आग तो जला पका क्या रही है अपना सर अरे <laughs> सुन बहू बहुत तक उसने देना उसे अपने पास अरे बहुत कर दो कौड़ी का हो जाएगा कमला रानी जरा संभल के चला कर कहीं पैर न फिसल जाए सुखी लाला 
ये मर्द का नहीं औरत का पैर है चलो हो जी लो बहू को बुरा लग गया अरे मैं तो गगरी को कह रहा था मिट्टी की है कहीं फूट न जाए जब तक तुम जिंदा रहोगे गांव में तांबे की गदी किसके सर पर रह सकती है अरे मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारे सिरों पे सोने की गगरी चमके लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं भलाई का जमाना ही नहीं है चलो ना पूछे चलो ना अरे तालाब पे जाके खुला करके आओ मुँह से बात आ रही है क्यों इसके मुँह लगती ये है कौन है तो गाँव का बनिया पर नजर का बड़ा मेला है रोटी लेकर साथ ही चलना राधा तो आ गई शाम की राधा आ गई पर राधा तू तो देर बहुत कर देती है अच्छा अच्छा चला आ बैठ जा बैठ जा बैठ जा राधा मेरा ख्याल है कल सुबह से ही तू मेरे साथ आ जाया कर और खाना अरे खाने वाने की फिक्र मत किया कर तो खाने का तो तू ये खाना है अरे वाह क्या बात है गंगा कसम कितना मजा है तेरे हाथ में राधा नमक कमती तो नहीं ओह हो फिर वही बात अरे नमक कमती जाती की तू बात ही मत किया कर राधा खाना पका कर बस तू हाथ लगा दिया कर सब नमक ही नमक हो जाएगा तुझे खबर नहीं कितना नमक है तेरे हाथ में किधर है नमक देखो किधर है अरे बाप रे गांव भर का नमक सब तुझ में ही आ गया राधा गंगा कसम देखो 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 है दो दिन में ही मेहंदी छूट गई तो क्या हुआ कुछ हुआ ही नहीं देख राधा तू समझती नहीं है अरे राधा नई दुल्हन को इतना काम नहीं करना चाहिए मुझे दुख होता है ना नई दुल्हन लगन किए दो दिन तो हो गए हैं अरे तो कौन से दो बरस हो गए हैं राधा दो चार महीने तो जरा चमक दमक दिखा ले फिर मौका नहीं आने का जरा जल ले गाँव वाली बहुओं को अच्छा दूर बैठो कोई देख ले अरे कोई नहीं देखेगा छोड़ो ओह हो कोई नहीं देखेगा छोड़ो ओह हो ये बड़ी मुसीबत है राधा घर में माँ का डर बाहर दुनिया का डर अरे बाबा को चोरी कर रहे हैं और बरस भर बाद बच्चों की चैं पैं ये भी कोई बात है राधा तो, तुम अभी से क्यों हिसाब लगाने लगे भगवान जब वो दिन लाएगा लाएगा क्या मतलब जरूर लाएगा देख रहा था अपने पच्चीस भी ये जमीन है चार हल बिना काम नहीं चलेगा बस चार फसल में चार लड़के हट्टे कट्टे चाहिए हल पीछे एक <laughs> अच्छा शंभू <laughs> कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल अरे पागल अरे पागल हसले जरा गाले अरे हसले जरा गाले रावण है जवानी पे लगी दिल की बुझाले अरे हसले जरा गाले राजे मेरा मन आज सजन छन छन नन बोले रे पायल राजे मेरा मन आज सजन छन छन नन बोले रे पायल करना है तो कर प्यार नगर भी की उम्र आएगी 
निशानी अरे कुछ दे दे निशानी तेरा दीवाना मेरी अखिया भी दीवानी अरे कुछ दे दे निशानी भरी मेरी गली साथ मेरे चल दुनिया है बड़ी जादू भरी मेरी गली साथ मेरे चल करना है तो कर प्यार नगर पीती उम्र आएगी ना कल अरे पागल अरे पागल चाची तुम तो भूल जाती हो तीन हिस्से मेरे है ना तीन हिस्से फिर तीन हिस्से मेरे हैं कि तेरे मेरे छोट बोलता है कोई अंधेर है कोई लूट पड़ी है जो जी चाहे लिखा कर अंगा लगवा लेना क्या है मैं पंचायत बुलवाऊंगा आइयो जरा सोच समझ के फैसला करना जीने भरने में मई काम आता हूँ सबसे अब करो फैसला जब तक असल रकम पाँच सौ रुपया पूरी अदा नहीं हो जाएगी तब तक मैं अपनी ज्वार और कपास की फसल का तीन हिस्सा सूद का चुकाऊंगी अब ये चाची के अंगूठे का निशान दीजिए चाची अब पंचों के सामने उठा लो गंगा जली ये अंगूठा तुम्हारा नहीं है मैं क्या जानू तुमने उलट पुलट क्या लिखा जवान की बात कर मैं तो जवान को जानती हूँ तूने नहीं कहा था कि फसल पर तीन हिस्से तुम्हारे और एक हिस्सा मेरे सूद का काका चाची के सफेद बाल देख के मैंने तो कब्जा गिरो भी नहीं लिखाया पाँच सौ की रकम एकदम आगे बढ़ा दिया मुझसे थैली एक बार में उठी भी नहीं थी अब अगर तुम लोग मेरा गर्दन काटोगे तो मैं तो सीधे अदालत में जाऊंगा अदालत से कौन डरता है निजस कहीं के अदालत में इतना अंधेर नहीं उल्टी जेल तुझे हो जाएगी तुझे सुन लो पंचो सुन लो काका ये मुझे जेल कराएगा अरे सामू अगर पुलिस ला सारी जमीन पर कब्जा नहीं लिया तो मुझ नहीं समझना मुझ नहीं नहीं हमारा गांव में कभी पुलिस नहीं आएगी यही यही निकाल करो तुम क्या बोलते हो काका हमारा गांव में पुलिस कभी नहीं आएगी है तो तुम ही फैसला करो बोलो पंचो तुम्हारी क्या राय है लिखा है तो देना ही पड़ेगा 
काका ये करा जाओ लगे हाथ सामू का दिए अंगूठा इस पर लगवा दो नहीं तो काका ये बुढ़िया का का भरोसा आज है कल लुढ़क गई तो अरे लुढ़केगा तू और तेरे होते सोते भाई तो तेरी चिता ठंडी कर कर जाऊंगी पंचों का दबाकर अपने तरफ फैसला कर लिया मेरे बच्चों का पेट काटा भगवान करेगा तो फूट फूट कर निकलेगा मेरे होते हुए सामू अंगूठा नहीं लगाएगा तब सामू दरिया कटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे काम कठिन है जीवन थोड़ा काम कठिन है रे काम कठिन है जीवन थोड़ा पगला मन खबराए जो दरिया कटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे दुख दर्द सहे बन जा रे भैया धूप में देखे तारे दिन रात बहाए पसीना हम कुछ हाथ न आए हमारे कुछ हाथ न आए हमारे हम री सारी मेहनत माया ठगवा ठग ले जाए जो दरिया कटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे पे कितने बारा माँ से बीत गए रे आके रामा बीत गए रे आके दुनिया के लिए है लीला तेरी हम दे भाग में फाके रामा हम दे भाग में फाके कागज हो तो बाच लो रामा भाग न बाचो जाए जो दरिया कटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे संसार में तेरे लूट मची और जान के पड़ गए लाले और जान के पड़ गए लाले अब रोग जन्म की चक्की रे अब रोग जन्म की चक्की रे संसार चलाने वाले संसार चलाने वाले काल पड़ा है रोटी का और दुनिया बढ़ती जाए जो दरिया कटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे और बना के दे दूंगा भाई नाराज क्यों होता है दे अबे हाय 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 ये क्या लूट मची है हाय अभी सुखी लाला का हिस्सा कहां मिला है चले आए न थू खैरू हराम का लेने के लिए ठेके से ठेके बे बे लगे ये ले ओ बाप शेर तो बेटा सवा शेर हैं नतीजे इसमें चाचा का भी हिस्सा है तुमने कौन ताल चलाए अरे बेटा मैंने तुम्हारे बाप की जिंदगी में पाँच सौ रूपए का हल चलाया मालूम क्या तुम चोर है। मैं चोर हूँ मैं चोर हूँ दूर हटा दूर हटा देख अगर लाला के मन में बात लग गई तो बहुत बुरी हो जाएगी ठीक है ठीक है कोई बात नहीं चलो अरे 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 मेरी साढ़े पांच रुपए की छतरी अरे सामू गंगा का सम याद रखना ये साढ़े पांच रुपए भी हिसाब में जोड़ दूंगा छतरी देखो देखो नाश कर दिया मेरी छतरी का अरे मेरी 
आदमी कुछ कच्चे दिल का हो जाता है अरे कान कैसा है मैं कोई कच्चे दिल का हूँ पंडित जी जरा संभाल के पढ़ाना नहीं तो यही तुमको पढ़ा देगा अरे चिंता न करो कमला बेटी पंडित ललिता प्रसाद ने बड़े बड़े शैतान सीधे किए हैं बस पंडित जी इतनी चोपड़िया पढ़ा दो कि बड़ा होकर सुखी लाला के सारे चोपड़े पढ़ डाले लाला के चोपड़े तो अंग्रेज को उम्मीद भी नहीं पड़ सकती मैं बोलूंगा जा 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 अपनी जगह बैठ मैं मुर्गा बना दूंगा पंडित जी मेरे बिरजू को मुर्गा और गन ही बनाना ना बेटी बिना मुर्गा बने विद्या नहीं आती कोई अढ़ाई सौ बार तो मैं मुर्गा बना हूँ तब जाके इतनी विद्या आई है हाँ हाँ राधा मुर्गा बनना तो बहुत जरूरी है अच्छा हुआ हम तुम नहीं पढ़े नहीं तो ये हमें भी मुर्गा बना देता नहीं किसी को डंडा बांध दिया किसी की पगड़ी उछाल दिया पत्थर बांध दिया ये क्या 
छोड़ दे उसे खोल दे किसे? उसे मेरे बाप को रहने दो थोड़ी देर नहीं बाबा भूखा होगा इतनी रात गई जा जा उसे खाना दे 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 दूंगी जल्दी कहे कि हे भगवान तू कैसे माँ है तेरी जगह मैं होती तो कब से खिला भी चुकी होती वो वो तो खा रहा है खा रहा है तू मेरे पूछे बगैर उसे खाना दे दी क्या मैं मर गई थी तुम लाला को खा जाओ बस फुर्सत हो जाए गंगा का सब मैं तो तुम्हें उधार दे दे के तंग आ गया जो दिया है उसका तो नाम नहीं लेती और तीन हिस्से फसल के नहीं लेते हो लाला हाय हाय चाची तो ब्याज में चली जाती है ना असल तो वही का वही धरा हुआ है तो क्या बच्चे भूखे मरे अच्छा बाबा बच्चे भूखे न मरे लाओ क्या लाइ रखाने को बोलो रखाने को लाला मेरा भरोसा नहीं है भरोसे की बात अलग है चाची ऐसे तुम शेर आज शेर ज्वारी मांगो गंगा कसम लाला के माथे पर बल नहीं आएगा लेकिन मन डेढ़ मन ज्वारी तो बुरा नहीं मानना चाची आखिर मैं भी धंधा करने बैठा हूँ अपना भी पेट है ये देखो बिना माँ की बच्ची है घर में नहीं तुम ही बोलो इसके लिए भी कुछ जोड़ना होगा अरे और कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो बहू के पास जेवर तो है खबरदार उसका नाम ना लेना अच्छा उसका नाम नहीं लूंगा छोड़ो घर में पीतल तामे के बर्तन है कुछ बर्तन हाँ नाना बर्तन लिया रामू जा अपनी माँ से बोल घर के बर्तन दे इसके माथे पर मारने के लिए
आजा, नीचे आके रोटी खा लो मैं नहीं खाऊंगा तू खा ले जरा देर हो गई कंडे जली नहीं रहे थे अरे ले आई होगी कहीं से भीख मांग के नहीं नहीं ऐसा क्या कहते हो क्यों ना कहूं अरे मैं तो कहता हूं तुझे रोटी लाना ही नहीं था पर तुम भूखे जो रह जाते कोई बात नहीं जरा भगवान को शर्म तो आती कि जन्म देने को अच्छे और रोटी देने को टाले वाले ऐसा क्या कहते हो लो रोटी खा लो अच्छा तो बर्तन भी पहुंच गया लाला के कलेजे में मैंने एक उपाय सोचा है अपनी वो जमीन है ना वो पांच बीघा जमीन वो तो बेकार पड़ी है उसमें खाली घास होता है उसे हम लोग तोड़े उसमें अनाज बोए उस पर लाला का कोई हक नहीं अरे उस जमीन को तोड़ना कोई हसी ठट्टा है आधी जमीन में तो पत्थर और आधी जमीन में ये मोटी मोटी जड़े मेरे बैल दो दिन में मर जाएंगे बैल तो पीछे मरेंगे लाला हमें पहले ही मार डालेगा मैं तो कल से ही शुरू करती हूँ जमीन तोड़ने का काम मैंने तुझसे पहले ही कहा था इसमें पत्थर ही पत्थर है क्या मर गया तो ऐसा भड़क गया अरे सौ डेढ़ सौ रुपए की क्या बात लाला कुछ मर नहीं गए हैं और चाची सुखी लाला का तो ऐसा कॉल है कि जो मनुष्य मनुष्य के काम नहीं आए तो गोली मार दू गंगा कसम चाची तू चुप रह मान इस वक्त लाला चले जाओ तो खैर नहीं है तुम्हारी कौन अपराध किया है लाला ने लाला कोई चोर है डाकू है चाची अच्छा ही हुआ किसी ने देखा नहीं सामून कल के लिए तैयार रहना खेत मकान जमीन बैल बदिया सब कुड़ुक नहीं करा लिया तो सुखी लाला नहीं भंगी कहना लंगोटी बनवा दूंगा लंगोटी अबे चुहे पकड़ी देना मेरी पकड़ी अब एक चूहे कोई बात नहीं चाची सब देख रही हो ना किसे ले जा रहा हूं याद रखने के लिए हाँ मैं कहती हूँ हथियार ये सुखी लाला के संग ऐसा बर्ताव करेगा तो कैसे काम चलेगा पर लाला को भगवान नहीं है भगवान नहीं है तो दूसरा बैल लाकर बांध अपने भगवान के घर से मैं क्या 
मालूम है क्या सुखी लाला से पैसे मांगू कोई जरूरत नहीं सुखी लाला से पैसे मांगने की जैसे बहन मर गया है सारे घर भर को मर जाने देना मर जाने दे बड़ी नाक है तो आज खाना भी ना खाना ये खाना भी उसके पैसों का ऐसे खाने को तो मांग लगा दूंगा माँ इनके बैल ले आओ
बिली बना के ला के दूंगा पिलाऊंगा कोई तकलीफ नहीं अरे बहू दादी आता हूं तेरे साथ मां के साथ में मां मां दादी बना के मां छेड़ो मां मां छेड़ो मैं उतार देता हूं सामू भैया काहे को बैलों को गंदा पानी पिला रहा है ज्वाला सिंह ले चलो बैलों को अपने कुएं पर साफ पानी पिलाओ नहीं लाला ऐसा ना करो काहे को ना करूं भैया और फिर अब इन बैलों को लेके तू करेगा भी क्या कल पंचायत में तो जमीन लिखनी ही पड़ेगी और भैया लाला का पैसा कोई हराम का था है? लाला सुखी नहीं रहोगे छोटे छोटे बच्चों की हाय ना ले लाला मेरे हाथ नहीं है मेरे हाथ नहीं है हाथ नहीं पर शर्म नहीं आती तुझे है? बच्चे भूखों मरते हैं और तू औरत की खाया जा रहा है दोनों जून बैठे बैठे पसेरी पर लाला अरे बेशरम मुंह काला करके गांव के चौक पर बैठ जाना ऐसे ही प्राण पिया रहा है तो टुकड़े मांग कर जिंदगी बिता कुत्तों की तरह ज्वाला सिंह मुंह क्या देखता है ले ले बैल खबर नहीं ले जाने दूंगा नहीं ले जाने दूंगा नहीं ले जाने दूंगा नहीं ले जाने दूंगा तुझे बाप जब बांधे लाला के गले में घंटी बना दे लाला का बैल अरे ज्वाला सिंह मैं तो भूल ही गया था ये घंटी बांध दे सामू भैया के गले में हाय 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 नहीं है पर शर्म नहीं आती है ए? बच्चे भूखों मरते हैं और तू औरत की खाया जा रहा है दोनों जिन बैठे बैठे पसेरी अरे बेशरम ऐसे ही प्राण पिया रहा है तो टुकड़े मांगकर जिंदगी बिता कुत्तों की तरह
उनका जूता भी नहीं है उनका कपड़ा भी नहीं है मैं जानती थी ना मैं कली से जानती थी मैं कली से जानती थी मैं कहता था तेरा ठीका मेरा साबुन चला नहीं माँ नहीं नहीं जाओ वाली
आत्मा को लड्डू खिलाओ और जिंदों को भूखो मारो यही संसार की रीत है तो भगवान की बनाई हुई एक वस्तु है मतलब बोलो मतलब पैसा पैसा तो अभी उसके पास नहीं है अरे मैं तो सबको पालने को तैयार हूँ मेरी बात सुनो कमला रानी मेरी बात को समझो तुम उसे समझाओ कि सामू तो मुंह काला करके भाग गया मगर सुखी लाला अभी जिंदा है सब कुछ संभाल लेंगे बीस बीघा जमीन भी ले लो बैल भी ले लो और जो पैसे बाकी है वो भी समझ लेंगे
फसल पर बुलाया था ना तो मैंने कहा चलू राधा रानी से अपना हिस्सा ले आऊं और अभी नहीं आता तो तुम कहती कि फसल पर नहीं आए राम राम आखिर मारी डाला भगवान कसम यह तो बड़ी दया आती है इन बच्चों पर लो बेटा चना खाओगे चना नहीं खाऊंगा खाना बुखा ही हुआ खाऊंगा बहुत बहुत मैं तो कुछ नहीं खाना पक गया बेटा पक गया राम 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 अरे ये कैसा जुलुम कर रही हो तुम छोटे छोटे बच्चों पर क्या करूं मेरा मन ही ऐसा है कि किसी का दुख नहीं देखा जाता ले बेटा तू ले ले हाँ ठीक दे चले राम ठेक दे चले अरे तुम कैसी माँ हो रहा था तुझे माँ चाहिए या चने माँ बेटे सब है भयानक है सवेरे तक तबीयत ठिकाने हो जाएगी राधा सुखी लाला बहुत सबर वाले आदमी है जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो एक बार फिर मेरी बात पर विचार कर लेना हा? बिरजू, 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 
गुज्जू बेटा गुज्जू अरे धन्य हो देवी राधा रानी के चरण और लाला का घर धन्य भाग धन्य भाग चली आओ अंदर आओ अंदर आओ मेरे बच्चे भूखे मुझे खाना दे लाना मुझे खाना दे मुझे खाना दे लाना मुझे खाना मेरे बच्चे भूखे समझ गया समझ गया गले तो क्या पांव तक सोना पहनाएंगे लाला अपनी राधा को भगवान कृपा से चिंता न करो रानी दयालु का जो हाथ पकड़ेगा वो सदा सुखी रहेगा सुखी लाला अगर कुत्ता भी पालेंगे तो उसके गले में सोने की जंजीर डालेंगे सोने की राम कसम लक्ष्मी लगती हो लक्ष्मी आओ लक्ष्मी लगती हूँ देवी राधा के रूप में आते हुए लाज ना आई मेरे रूप में आई हो तो अपनी लाज लुटते हुए भी देख लो हंसो नहीं हंसो नहीं संसार का बार उठा लोगे देवी ममता का बोझ न उठाया जाएगा मां बनकर देखो तुम्हारे पांव भी टक मखा जाएंगे देवी यहां से नहीं जाएगी खबरदार देवी ने तुम्हें धन दिया है और मुझे निर्धन बनाकर तुम्हारे सामने लाई है मैं देवी को बताऊंगी कि रास्ता दिखाना सहल है पर रास्ते पर चलना बहुत कठिन स्थान पर बैठकर तमाशा देखना आसान पर खुद तमाशा बनकर जीवन बिताना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल मैं देवी को बताऊंगी एक मजबूर माँ अपने बच्चों के लिए क्या कर सकती कहां तक गिर सकती कहां तक गिर सकती देवी शक्ति नहीं दे सकती देवी तो लाज ले लो लाज ले लो देवी मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती अब मैं अपने बच्चों का बलिदान नहीं कर सकती देवी सोच लो वो चिंता है राधा इस शरीर रहने वाला थोड़ा ये नहीं रहने वाला है राधा औरत का धर्म तो ममता है ममता अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आ गई नहीं तो तुम्हारे चांद जैसे बच्चे मर जाते मेरे बच्चे नहीं मरेंगे देवी ने मेरा सुहाग लौटा दिया मेरे बच्चे भी दे देगी जरूर दे देगी हाँ हाँ राधा जरूर दे देगी देवी सुहाग भी देगी बच्चे भी देगी मगर सुखी लाला के हाथ में देगी सुखी लाला के हाथ में
जाऊंगी क्या सारा गांव जा रहा है नहीं भाजी मैं नहीं जाऊंगी तो क्या यही भूखों मरने का इरादा है अभी इस खेत में कुछ नहीं होने वाला है दो बरस तक मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी भाजी अगर वो आ गए तो I'm 
अंदर लाए रे पदर पे कल मुरगिया है दुख भर दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे जीवन में नया लायो रे दुख भर दिन भी तेरे भैया अब सुख आयो रे जीवन में नया लायो रे होए होए दुख भर दिन भी तेरे भैया भी तेरे भैया मालूम पड़ता है कि जैसे फसल जमीन से नहीं आसमान से बरसी हो तो घबराते क्यों हो लाला तुम्हारे लिए तुम्हारे तीन हिस्से अलग रखवा दिए हैं। अच्छा जाओ ले लो अच्छा पहाड़ी चलो गाड़ी करो बिरजू बेटा कैसी तबीयत है जरा हट जा बेटा ये मेरे हिस्से की ज्वारी है ना लाला पहले साफ दिखा फिर मेरी जवारी पे नजर डालना अच्छा तो तू हिसाब देखेगा हैं? अब सुखी लाला के ये दिन आ गए बेटा के हिसाब दिखाना पड़ेगा सुन लो भाइयों, बिरजू अब सुखी लाला का हिसाब देखेगा अरे बेटा तेरे बाप ने हिसाब नहीं देखा तो तू क्या देखेगा बाप का हिसाब बेटा देखेगा देख ले भैया हिसाब दिखाओ ए और जा और जा मैं 
मैं ऐसे ये फसल नहीं लेने दूंगा हमने बैल बनकर जमीन गोड़ी है अपने पसीने से खेत सींचे हैं भूखे पेट रहकर ये फसल पीला भी इस फसल से हमारा पेट नहीं भरेगा तो मैं इस फसल को आग लगा दूंगा नहीं बिचो, नहीं बिचो। तो बोल इसको मुझे हिसाब दिखाए या तुझे हिसाब देखना है ना ये लेते सुंदर चाची ले, 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 ले बेटा भैया और किसी से पढ़वा ले तू पढ़ अरे पढ़ो ना भैया इसमें शर्माने की कौन बात है बिरजू को हिसाब समझना है पढ़ के समझा दो उसे काका तू पढ़ बिरजू ये विद्या है विद्या क्या हम लोगों को पढ़ना आता तो ये दिन थोड़े देखने पड़ते क्या तो फिर बिना समझाई अंगूठा बना दिए अरे इस पे तो तेरी दादी का अंगूठा भी बना हुआ है क्या पंडित जी पंडित जी तुम्हारी गैया मैकू के खेत में घुस गई वो उसे कांजी हाउस लिए जा रहा है कांजी हाउस लिए जा रहा हाँ। ए बेटी चंद्रा जल्दी आओ जल्दी आओ इनको काका काका तक पढ़ाओ मैं भी जाता मेरी गैया आगे क्या है? इसके आगे गांव की लड़कियों के घड़े तेरे पत्थर कबड्डी गिल्ली डंडा तीन बरस के बाद आज पूछने आया है कि वो के आगे क्या है कहा था यही तो था इमली के पेड़ के पीछे छुपकर रोज तुमको देखता था छुपकर क्यों मुझे तुमसे डर तो नहीं मगर डर से कुछ लगता है मेरे सर पे सिंह है जो डर लगता है नहीं तो तुम तो बहुत अच्छी हो सारे गांव की लड़कियों से अच्छी हो तुमने तो इतनी झोपड़ियां पड़ी हैं और मुझे तो आ, आ, इ, 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 उ, 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 इसके आगे कुछ आया ही नहीं मुझे बहुत शर्म लगती है तुझसे आज शर्म नहीं आई आज भी शर्म आ रही है और आज सुख ही आया था मुझे कल सवेरे तक आ आ से लेकर सुखी की चोपड़ी तक सब चोपड़ियां पढ़ना है बिरजू तू तो सुखी लाला की चोपड़ी पढ़ेगा उसी में तो सबसे कठिन विद्या है ना उसमें विद्या नहीं है मैंने अपनी आंखों से देखी है मैंने सबको दिखाई है उसमें भी वैसे ही अक्सर है चंद्रा बीस बरस से हम सुखी को उसके पांच सौ रुपए चुकाने के लिए अपनी फसल के तीन हिस्से हर बरस देते हैं उसने हमारी बीस बीघे जमीन भी छीन ली है मेरी माँ के हाथों से सोने के कंगन उतरवा के उसमें काले तागे बनवा दिए हैं पर उसकी चोपड़ी की विद्या से उसका कर्जा अब तक अंबर खड़ा है कितनी जालम विद्या है ऐसी कैसी विद्या हो सकती है यही मुझे पढ़ना है यही मुझे समझना है यही मुझे समझना है तो ये समझना है अच्छा ये तेरी दादी की 25 बीघा जमीन इस पर पांच सौ रुपए उधार लिए पहली फसल 400 की हुई तीन हिस्सा सूद दिया एक हिस्सा तूने खाया इसी तरह दूसरी फसल भी 400 की हुई 300 सौ सूद में दिया और 100 सौ खाया इसी तरह 20 साल में इतना सूद दिया उस पर ये जमीन भी सूद में गई और असल पांच सौ अब तक खड़ा है ये जमीन तो मेरी है ये मेरी माँ है मुझसे कोई नहीं छीन सकता किसान की जिंदगी का चक्कर यूं ही चलता आया है और यूं ही चलता रहेगा मैं उस चक्कर को रोकूंगा मैंने बराबर हिसाब पकड़ लिया है मैं माँ को बताऊंगा सारे गांव को बताऊंगा तुम देखना 
मैं उससे अपनी जमीन वापस लूंगा सारे गांव की जमीन वापस लूंगा सुखी चोर है मैंने उसकी चोरी पकड़ ली है मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगा देख बिट्टू खबरदार मेरे बाबा के लिए ऐसी वैसी बात की जा जा तू अपने बाबू की चुटिया संभाल अब मैं हजामत बनाऊंगा उसकी हजामत बनाएगा बना। देख रूपा मेरे गले ना पड़ अपना रास्ता ले तेरे बाप का रास्ता क्या हाथ पकड़ेगा क्या देख आधे रास्ते से बारात लौट जाएगी तेरी चाहे मुझे काला पानी हो जाए तेरे लिए अरे जाजा गीदड़ के नाती मेरी बारात लौट आने के लिए बारह सर का आदमी चाहिए बारह सर का तो भगना नहीं अरे जाजा भगोड़े के बेटे ओ बे तू कहा आ गई बीच में मरने को नहीं हूं। आज नहीं है तो कल हो जाएगी रोती क्यों है तूने मेरे दस घड़े फोड़ दिए भाभी एक बात बोलूं मैं तेरी भाभी नहीं हूँ मेरी बात तो सुन बोल मैंने तेरी और रामू भैया की कुंडली मिलवा ली है पंडित से तेरी कसम दो मन जवाब देने का वादा किया पंडित को सच हाँ तू बे तूने फिर खड़ा फोड़ा क्या समझता है क्या मैं कुमार हूं जो घड़े बनाता हूं बिरजू तू क्यों घड़े फोड़ता है अच्छा चल चल दे मेरी दे बिरजू तेरी मां देख लेगी तो मुसीबत करेगी क्या बिरजू बिरजू दे चल दे तेरी मां देख लेगी तो मुझे जान से मार डालेगी बिरजू अरे राम 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 बिरजू मैं तो तुझसे हार गई तू यहां खड़ी क्या कर रही है उससे कितनी बार कहा है कि इससे छेड़छाड़ मत किया कर इनकी बहन की जिम्मेवारी मेरे सर पर है एक बात भी नहीं छोड़ेंगी मेरा चाची भाभी से छेड़छाड़ नहीं करूंगा तो क्या तुझसे करूंगा बेशरम अभी तेरी भाभी हुई कहा है कितनी बार तुमसे कहा है कि इस लड़की को उसके गांव वापस भेज दो तो रामो ने देखा है राधा भाजी ने भी हाँ कर दी है अब इसका यहाँ क्या काम है मैंने उसको चिलम नहीं दी थी कहा से आ रही हो स्नान करके मैंने रास्ता मत रोक हुआ क्या जाने दो ना। अरे कुछ बोलो तो क्या हुआ अरे कुछ बोलो तो सही तो छोड़ दो ना मैं गांव जा रही हूँ क्या हुआ बिचो क्या किया बिचो बिचो अरे बोलना क्या किया उसने दादी क्यों बोलना बिचो ने हाँ। शर्म मत दे मुझे शर्म छोड़ ना बोल फिर तुम्हारे बताने की बात नहीं है छोड़ ना चंपा तुझे मेरी कसम सच
चोरी का माल नहीं है कपास बेरी है पांच तोले कंगन की जोड़ी लूंगा तेरे पास है तो दे दे सोने के कंगन मेरी माँ पहनेगी ये कंगन साढ़े चार तोले के हैं साढ़े चार तोले के हैं चोरी जगारी का धंधा हमारे यहाँ नहीं होता लाला सूखी लाल क्या होता है चल चल चलो चलो निकल जाओ देख लल्लो अगर इसमें जरा भी खोट निकली तो ये बंदूक तेरे पेट में डाल दूंगा हाँ हाँ डाल देना अंधेरा अंधेरा निकल जा ए, मेरे रुपए निकाल रुपये हाँ हाँ पच्चीस रुपए हाँ, अभी रुपये क्या करता मुझे छोड़ क्या करता मुझे छोड़ माँ किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान की लीला देख रहा था भगवान की लीला देख रहा था हाँ मां वहां एक महान साधु आए हैं जटाधारी आलक नरंजन इतने लंबे लंबे बाल उनके और मां उनकी तपस्या सारी सारी रात एक कील के ऊपर सर के बल अरे अरे क्या करता है अरे और सांस तक नहीं लेते अरे तो सीधा तो महाराज मुझ पर खुश हो गए बोले फिर जो बच्चा मांग क्या मांगता है मांगा महाराज हम कुछ मांगता मांगता नहीं अगर देता है तो मेरी मां के लिए सोने के दो मोटे मोटे कंगन दे दे आवाज आई आंख बंद कर बच्चा तू भी आंख बंद कर मां लखन रंजन आंखें खोलो मां अरे पर तूने सोने के कंगन क्यों मांगे तुमने अपने बापू का पता क्यों नहीं पूछा ये क्यों नहीं कहा कि वो कब आएंगे चल बेटा चल चल मुझे अभी ले चल साधु महाराज के पास अब अब मां बात ये है कि मैं बापू के बारे में पूछने ही वाला था कंगन से जुई मेरी हाथ हटी तो क्या देखता हूं कि ना वहां साधु जी महाराज ना पीपल का पेड़ ना तू फिक्र करवा दू फिक्र न करवा दू जुई साधु जी वापस आएंगे मैं फौरन तुम्हें उनके पास ले चलूंगा हाँ तुम उनसे मिलना बापू के बारे में जो कुछ पूछना है पूछ लेना हाँ मां देखो मां ये कंगन कितने अच्छे लगते हैं तुमको ओ हो हो मां कंगन कंगन रामू रामू देख देख बिरजू मेरे लिए सच्चे सोने के कंगन लाया है साधु महाराज की लीला से मां ये साधु महाराज की लीला नहीं तेरे बिरजू महाराज की लीला है क्या बोलता है क्यों बिरजू महाराज ये लीला भी दिखाना शुरू कर दी किधर जाता है अरे अरे घर में आते ही झगड़ा शुरू कर दिया आखिर बात क्या है मुझे तो बता मां ये तेरा बिरजू चोर है मुझसे ऐसी वैसी बात मत कर चोर मां मैं चोर हूं कोई मेरे सामने तो आके कहे मेरा बिरजू चोर है नहीं नहीं तुम्हारा बिरजू तो बड़ा साहूकार है सोने का कंगन लाकर न पहनाता है तुम्हें राधा बहन बोलो वो तो मैं दिल से मानता हूँ 
राधा देवी तो, तो, तुम्हारा मुंह देखकर मैंने रपट नहीं लिखाई नहीं तो दो दो साखियां मौजूद हैं सारी फसल चुरा के ले गया है तुम्हारा लड़का तब ये कंगन पहन के बैठी हो समझी ये अंधेर है मैं कहता हूं मेरे हिस्से के सब पैसे सीधे से धर दो नहीं तो घर भर को बनवा दूंगा अरे जा जा लिखा रपट फसल मेरी थी मैं ले गया चोर मैं नहीं हूं चोर है तू पंद्रह साल से मेरी माँ को ठग रहा है हाँ हाँ मैं चोर मेरा बाप चोर मेरी मूछ नीची लेकिन बेटा जी जब डेढ़ लाख की हवेली में चक्की पीसोगे तब मालूम पड़ेगा समझे मैं जा रहा हूँ राधा देवी फिर पीछे कुछ नहीं कहना है कह लाला क्या पुलिस कचहरी कुछ नहीं होगी मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा बिरचू तो पागल है लाला माँ दे दे कंगन कंगन मुझे चोरी की कंगन पहनाता है तू चोरी करता है और फिर मुझे झूठ बोलता है तूने मुझसे झूठ बोला तुझे मुझे नहीं चाहिए तेरे कंगन मुझे नहीं पहनना तेरे छोड़ दे मेरा हाथ अरे राम मेरा हाथ जुड़ा इसे छोड़ दे बिजू छोड़ दे बिजू छोड़ दे बिजू ये भी तेरे पाप के इनको अपनी बेटी के जहेज में देना अरे लक्ष्मी है बिल्कुल लक्ष्मी है इन पैसों से अपनी और क्यों उठवाना कदा है जो आज से काम करे भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी ओ मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ भाई दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ कोई राज है ना सर पे ताज है फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है ना कोई राज है ना सर पे ताज है फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है कन का गरीब हूँ मन का धनवान हूँ 
हर दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ <laughs> दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ जीवन का गीत है सुर में ना ताल में उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में जीवन का गीत है सुर में ना ताल में उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में कैसा अंधेर है मैं भी हैरान हूँ अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ वो दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ गिल्ली कहा जाती है चलो देखो मेरे रास्ते में मेरे रास्ते में चल हट नहीं तो गिल्ली के साथ तू भी उड़ जाएगी देख तुलैया पार जाती है अब गई तलैया के पास रूपा ये कंगन मेरी माँ के हैं होंगे पर अब तो मेरे बाप के हैं तेरा बाप इज्जत देके कंगन ले गया इसको बोल दे पिटारे में बंद करके रखे नहीं तो कंगन के साथ कुछ और भी ले जाऊंगा जा जा ले जाइए अपनी किसी सगी को मेरे बिरजू ने कभी गिल्ली खेच कर मारता है कभी पत्थर मार कर गगरी फोड़ देता है मेरी तो तीन गगरी फोड़ चुका है मेरी तो चार मेरी तो पांच मेरी तो छह चाची मेरी गगरी तो फोड़ता ही नहीं आने दे आज से घर में मैं इसका सर तोड़ डालूंगी कहा है मेरी लकड़ी ये ले कर दे बिरजू के सर के टुकड़े आज मैं सचमुच उसका सर तोड़ डालूंगी गांव की लड़कियों को छेड़ते हैं अपनी बहनों को छेड़ते हैं और सुन तू भी अगर तूने शरारत की है तो मैं तेरा भी सर तोड़ डालूंगी समझी और बाप रे, मैं कहा औरतों की पंचायत में आ घुसा माफ करना देवियो मैं चला भेजो इधर आ ये सब क्या है क्यों रे तू लड़कियों को छेड़ता है मैं लड़कियों को छेड़ता हूं नहीं माँ तू नदी पे गया था नदी पर मैं तो यहां हूं माँ कौन बोलता है मैं बोलती हूं। <laughs> मैंने तू जो कब छोड़ा था छेड़ने से साप से <laughs> साफ से बोलती है माँ बोलती है साफ से छेड़ा था सांप को कोई पकड़ सकता है बोलती है सांप से छेड़ा था छेड़ा था या नहीं छेड़ा था मगर तूने सांप जरूर पकड़ा होगा बिज्जू जब तू छोटा था तब भी सांप पकड़ता था और कल तू तो सांप ढूंढता फिरता था ये क्या सर पे लेके फिरता रहता है फेंक नीचे माँ ये जूते पाँव में काटते हैं फेंक मैं बोलती हूँ तूने इसकी बात सुन ली है अब मैं बात सुननी पड़ेगी मेरी बात सुननी पड़ेगी मैं मुझे तेरी बात नहीं नहीं मैं तेरी कुछ नहीं सुनूंगी देख बिचू नहीं 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 बिचू मेरी कसम क्या बोलता है बोल 
हाँ मैंने इसे नहीं छेड़ा था ये मुझे छेड़ती है माँ के सामने बोल दे मैंने छेड़ा था या तूने तूने छेड़ा था तूने 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 माँ देखा माँ अब तो यकीन आ गया ना कि मैंने नहीं छेड़ा मजेदार खाना नहीं बनेगा तू चक के तो देख अरे रामू मेरा हाथ छुड़ा इससे इसको बोल मैं बात नहीं करूंगी मैं खाना भी नहीं खाऊंगी अरे मेरा हाथ छुड़ा ना अच्छा माँ अब, 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 अब मैं किसी लड़की को नहीं छोड़ूंगा अब मिट्टी की लड़की को भी नहीं छोड़ूंगा माले बिजू की तरफ से मैं तो उसे माफी मांगता अरे हट सुन तो सही माँ मैं सच कहता हूँ माँ मैं रहने दे बड़ा सत्यवान बन के फिरता रहता है मैं तेरे भी सब गुण जानती हूँ को छुप छुप कर चंपा से मिलने जाता है कहता है मेरी गैया बीमार है शर्म नहीं आती ब्याह से पहले बात करता है मैं कली कमला से कहकर उसको गांव वापस भिजवाती हूँ अरे इतना सुन क्यों करती है माँ बिरजू का गुस्सा मुझ पर क्यों उतारती हूँ हाँ माँ रामू बड़ा चालाक है उसको इमली के पेड़ के ऊपर चढ़ा उसे इमली खिलाता है खाना माँ इसको बोल दे मुझे छोड़ दे मैं इसे बात नहीं कर रही हूँ बिरजू छोड़ दे और बन मुर्गा जब तक मुर्गा नहीं बनेगा ना माँ माफ करेगी ना खाना खाएगी बन मुर्गा देख माँ बेचारा मुर्गा बन गया अब तो खा ले मैं नहीं खाऊंगी तो मत खा मुझे तो भूख लगी है मैं खाता हूं छोड़ उसको मुर्गा बनाता है और तुझे भूख लगी है चल तू भी मुर्गा बन मेरा कोई ख्याल नहीं करता जहाँ मैं खाना नहीं खाऊंगी अगर तू खाना नहीं खाएगी तो हम जिंदगी भर मुर्गा बने रहेंगे। अच्छा सीधे हो जाओ अभी खा लेती हूँ बिजू चल माँ खाना खिला ये ले माँ खा रामू इसको बोल दे मेरा झगड़ा भी खत्म नहीं हुआ बिजो अभी झगड़ा खत्म नहीं हुआ बोल दिया देख बिजू मैंने उन छोकरियों के सामने तुझे कुछ नहीं कहा मगर आज कान खोलकर सुन ले मैं तेरी हर शरारत माफ कर सकती हूँ मगर ये मरते दम तक नहीं माफ करूंगी कि तू गांव की किसी लड़की की इज्जत आबरू पर हाथ डाले तेरी और अपनी जान एक कर दूंगी मुझे बड़ी नफरत है इन सब बातों से कल सवेरे तुम दोनों के लगन का बंदोबस्त करती हूँ मगर माँ कहीं उल्टी सीधी जगह मत चली जाना मुझे सब मालूम है सो जा चल सो जा
मैंने बात नहीं लगाई चंपा ने बात नहीं लगाई मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारी कसम मैंने कुछ नहीं किया चंपा ये तूने क्या किया चंपा रोज सवेरे तुझे मट्ठा रोटी खिलाती थी मैंने तो तेरा ब्याह भी रचाया था राधा बहन ने भी हाँ कर दी थी अगर राम मुझे को पसंद नहीं था तो मुझे बोल दिया होता मैं कोई दूसरा लड़का ढूंढ लेती पर अपना प्यार तो रचा लेती चंपा ये तूने क्या कर दिया चंपा ये तूने क्या कर दिया चंपा अरे मैं चंद्रा के हाथ का शरबत पानी पीने नहीं आई हूँ मैं तो इसको अपने घर ले जाने आई हूँ जब तुम मेरे घर आओगे तो तुम्हारा शरबत पानी इसके हाथ से कराऊंगी क्या कहते हो कितने दिनों से यही बात मेरे मन में थी तुम तो जानती ही हो कि चंद्रा का घर बार माँ बाप सब भैया में बह गए इतनी सी थी जब मैं उसको अपने घर लाया हूँ तुम्हारा लड़का मुझे बहुत पसंद है मगर सुनने में आया की शंभू की बहन की लड़की चंपा से उसकी बातचीत नहीं नहीं नहीं, नहीं। चंपा की बातचीत तो रामू से पक्की हुई है इसको तो मैं अपने बिरजू के लिए मांगने आई हूँ बिरजू के लिए क्यों मेरे बिरजू जैसा तो गांव में एक भी छोकरा नहीं है जरा शरीर है पर अभी उसकी उम्र ही क्या है पाँव में बेड़ी पड़ते शरारत भी छूट जाएगी मगर संगत बड़ी खराब है दिन भर पत्ते रात भर जुआ देखो मेरा नाम न लेना सुना है कि सुखी लाला उसको जेल कराने की फिक्र में है उनकी लड़की से भी छेड़छाड़ करता है जरा उसको रोक थाम कर हाँ हाँ तुम भी गांव वालों की हाँ में हाँ मिला हो मेरा बिरजू बुरा है उसी में खोट है बाकी सब खड़े हैं मैं तो उसके ब्याह की बात करने आई थी और तुम मेरे ही मुंह पर उसकी बुराई करते हो देख बिरजू भेड़िए की तरह मत देख मुझको डर लगता है मेरी बात का जवाब दे क्या छेड़ दिया नहीं नहीं तू कब छेड़ता हम ही छेड़ते हैं कौन बोलता है तू छेड़ता है ललता प्रसाद बोलता है उसने उसने अभी मेरी माँ से कहा कि वो चंद्रा की शादी बिरजू से नहीं करेगा तेरा भी चंद्रा के साथ राधा चाची गई थी बात करने तो एकदम ना बोल दिया बहुत अच्छा हुआ मैं बहुत खुश हूँ तेरी शादी कभी ना हो किसी से ना हो इसीलिए तो तुझे कोई लड़की नहीं देता बोल तू ही बुरा है बहुत बुरा है तू तेरी वजह से बेटी वालों के दरवाजे पे मेरा मुंह काला हुआ तेरी वजह से मेरी बात गई अब मैं तेरा ब्याह कभी नहीं करूंगी मैं रामू का ब्याह करूंगी उसके बच्चे खिलाऊंगी तू तू जिंदगी भर देख देखकर जलना उसको रात ने विचार किया था कि जब कि जब तुमसे मेरा ब्याह हो जाएगा तो मैं बहुत अच्छा बन जाऊंगा अब मैं बया नहीं करूंगा अब मैं अच्छा भी नहीं बनूंगा तेरा ब्याह तो हो चुका है गांव की जमीन के साथ तूने ब्याह किया है वही तेरी दुल्हन है सुखी लाला उसे जबरदस्ती उठा के ले गया क्या तू उसे छुड़ा के नहीं लाएगा लाऊंगा जरूर लाऊंगा अच्छा ही हुआ मेरा ब्याह तुम्हारे साथ नहीं हुआ अब मुझे कोई फिक्र नहीं है चाहे जीव चाहे मरो माँ को बेटे के ब्याह का अरमान है सो रामू का ब्याह करके पूरा हो जाएगा तुम तुम रामू के ब्याह में आओगे ना चमचुम करती गाड़ी हम ले जाए पर पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथ रे गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथ रे दिया उड़ा जाए लड़े आख रे हो दिया उड़ा जाए लड़े आख रे हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथ रे हर कुट करती चमचुम करती गाड़ी हम ले जाए 
हर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले देख नजर ना लागे रे गोरी काहे मुखड़ा खोले हो नैनो वाली घूंघट से ना झाक रे होए डगरिया ना कर ऐसी बतिया ओ बल बेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतिया ओ सुने सब लोग वा कटे ना करे हुए तुझसे बातें की पर आज तो तू बिल्कुल नहीं जान पड़ती है अरे इसे फेंक अब छोड़ो माँ चुल्ली के पास आ गई है मैं खेत पे जा रहा हूँ रोटी लेकर जल्दी आ जाना माँ ने मना किया तो मैं माँ को बोल दूंगा नहीं 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 माँ से नहीं बोलना किसको मारूं? किसको? आज करेगी। नहीं लगा, नहीं लगा, नहीं लगा। चल रोक मत, तेरी बारी। आह! छोड़ दे बिरजू, बिरजू छोड़ दे, छोड़ दे बिरजू। नहीं तो तेरे भैया से कह दूँगी तू जुआ खेलता है। जल्दी ला क्या लाइए आज खाने के लिए ये क्या बिरजू खा लिया बिरजू जुआ खेल रहा है जुआ कहाँ वो Oh, 
मैं मर गया हूँ क्या? चुप। अभी तू चाचा बनने वाला है और घर में पानी नहीं है। जाने दे मुझे। तू भाभी के पास बैठ। मैं पानी भर के लाता हूँ। तू कुएँ पे पानी भरने जाएगा? तू क्या हुआ? तू छोकरियाँ क्या कहेंगी? क्या कहेंगी? शर्म नहीं आएगी तुझे। छोड़। दादी बन गई <laughs> अपने पोते को देखने नहीं आते
इसे जान से मार डालूंगी जितना इंसाफ नहीं है माँ तू एक तो देखती दूसरे को नहीं देखती ये छोकरी भी कुछ कम नहीं है माँ ये जितनी जमीन के ऊपर है उतनी जमीन के नीचे है मेरा भरोसा नहीं तुम गाँव की छोकरी से पूछ माँ माँ मेरी शादी करो बिरजू इसको और नहीं देखा अपनी बहन बनाना चाहता था पूछ से क्यों नहीं ली इसे बड़ा आया और नहीं देने वाला फटी पुरानी और नहीं लेता चुप सुन लिया माँ हाँ माँ बिरजू से कहता था मुझसे रंग मत खेल मुझसे रंग मत खेल पर ये बार बार उस पर रंग डाल रही थी और कंगन चमका चमका के बिरजू को गुस्सा दिला रही थी तुम नहीं जानती हो माँ बिरजू के लिए इसके मन में खोट है ये छोकरी पर मैं पूछता हूँ कि किस लड़की का रास्ता नहीं रोका बिरजू ने कौन सी लड़की के पानी भरते गगरी नहीं फोड़ा बिरजू ने बोलो तुम सबकी बहु बेटियों के मन में भी खोट है क्या गंगा कसम आज तक मैंने तो नहीं देखा कि इस गाँव में किसी ने किसी को बुरी नजर से ताका लाला मेरा मुंह मत खुलवा ये बिरजू का कसूर नहीं है तेरे पाप तेरे सामने आ रहे हैं शंभू रोके अपने औरत को मर्दों से जबान लड़ाती है तू चुप रहे क्या खत्म करो झगड़ा पहले तो इसको भंग पिला दी फिर सारा गाँव इस पर लाठी लेकर चलाया चल बिरजू उठ उठ पकड़ पाओ लाला के और मरूंगा फिर लाला से हाँ चल पकड़ पाओ लाला के पाओं ने गर्दन पकड़ूंगा लाला मेरी माँ के कंगन कोई नहीं पहन सकता लौटा दे कंगन लौटा दे नहीं तो कंगन के साथ तेरी बेटी भी ले जाऊंगा अरे बेटा बड़ा अरमान है माँ को कंगन पहनाने का तो मुझसे बोल मैं पहना दू तेरी माँ को कंगन ये क्या जुलम है लाला ये क्या जुलम है अब ये इस गांव में नहीं रह सकता नहीं रह सकता इस गांव में गाँव वाला तुम लोग बोलो ये गाँव में रह सकता है अरे इतना तो मेरी जान भी खतरे में आए मुंह क्या देखते हो उठा के फेंक दो गाँव के बाहर बहुत हुआ बहुत हुआ ले जाओ Ah! 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 Ah!
क्या छुपाया तूने कुछ नहीं कुछ नहीं दिखा मुझको देखना चाहती है ये बंदूक है मैं चुरा के लाया हूं खिला को जान से मार डालूंगा मुझे इसकी फिक्र नहीं फांसी हो गई हो जाए सुखी के आदमी अपनी लाठियों से मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे कर दे अपनी बंदूक को समझे मार देंगे मार दे उनके पास जितनी गोलियां मेरे सीने में चबा दे मैं खुश हूं तो मैं सुखी लाला को जान से मार डालूंगा नहीं बिजू नहीं मेरे लाल ये बंदूक फेंक दे बिजू मैं कितने दुख उठाकर तुझे पाला तुझे नहीं मालूम तुझे नहीं मालूम तुझे नहीं मालूम बिरजू मैंने कितनी मुसीबतें झेल कर तुझे जवान किया बिरजू मुझे तुझे अपनी माँ का जरा भी ध्यान नहीं है मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी बिरजू मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती मेरे बच्चे मैं नहीं रह सकती तू मुझसे अपने मरने की बात नहीं करता है बंधू तू मेरे लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर ये मुसीबतें कभी खत्म नहीं होंगी जब तक तो सुखी लाला नहीं मरेगा तू मेरे मरने से मरता है एक बिरजू मर गया तो क्या हुआ मेरे मरने से गांव की औरतों के सरों पर ओढ़नी आ जाएंगी किसानों के घर में अनाज आ जाएगा उनके चूल्हे जलने लगेंगे भूख का राज खत्म हो जाएगा तेरे बुरजू के मर जाने से चढ़ा दे भेंट अपने दो बेटों में से एक को सारे गांव के दिन बदल जाएंगे नहीं बिरजू बिरजू बंदूक से कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा बंदूक से बंदूक से तू गांव की औरतों के सर नहीं ठग सकता बंदूक से उनके घर में अनाज नहीं आएगा बंदूक से उनके चूल्हे भी नहीं जलेंगे बिजू मुझे देख मुझे देख मैंने पांच बीघा जमीन से आज आज तुझको और रामू को जान किया है उस वक्त हमारे पास खाना भी नहीं था मैं अकेली थी आज हम तीन तीन हैं हमारे पास खाना है हल है बैल है हिम्मत मत हार बेटा हिम्मत मत हार हम मेहनत करेंगे कुछ दूरी करेंगे भगवान हमारे दिन बदल देगा सारे गांव के दिन बदल देगा नहीं बिरजू नहीं बिरजू मैं नहीं जाने दूंगी बिरजू नहीं नहीं बिरजू नहीं बिरजू रामू 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 छोड़ा मुझे रामू रामू इसे बंदूक छोड़ा ये बंदूक चुरा के लाए छोड़ दो
Birju. 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 Rana Bayern. Oh, Rana Bayern. अरे देवी को बहन नहीं माँ कहकर पुकारो माँ कहकर पुकारता हूँ माँ ओ मेरी माँ बिरजू आ रहा है बिरजू कहाँ है मेरा बिरजू कहाँ है बिरजू 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 कहाँ है मेरा बिरजू माँ तुम्हारे बिरजू ने चिट्ठी भेजी है राधा बहन मेरी रूपा को लगन मंडप से उठाने आ रहा है और दरवाजे पर बारात रुकी हुई है तुम मैं आज तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगता हूँ राधा बहन मुझे माफ कर दो मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ राधा बहन तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ मैंने तुझे माफ किया लाला मैंने तुझे माफ किया इसको माफ कर रही है माँ ये हमारा दुश्मन है बिरजु जो कुछ कर रहा है ठीक कर रहा है रूपा लाला की ही बेटी नहीं सारे गाँव की बेटी रूपा मेरी इज्जत है तेरी इज्जत है सारे गाँव की इज्जत है लाला, लगन करो मैं जिम्मेवार हूं मेरा बिरजू ऐसा नहीं करेगा मेरा बिरजू ऐसा नहीं करेगा रामो मेरी लकड़ी लाओ संभाल कर रखी है बेटा तू कहीं जाना नहीं है मैं चाबी लेके अभी आता हूं अरे तू क्या करता है बेटा मैं चाबी लेने जा रहा हूं मैं अरे तू क्या करता है बेटा मैं बुढ़ा हो गया अभी तक तेरी बचपन की शरारत गई नहीं है वही सही नटखट है बैठ जा भैया थक गए हो गए बिरजू तू भूल गया वो खलियान में मेरी छतरी लेके भागा था मैं पीछे पीछे दे दे बिरजू दे दे बिरजू मगर काहे को बिरजू वैसे ही चमाचम रखे
जो भैया सब हिसाब गड़बड़ हो जाएगा इसका माल उसके घर और उसका माल इसके घर पहुंच जाएगा अरे नहीं नहीं बेटा अरे विद्या बेटा बड़ा बाप बनेगा बेटा मैंने तेरी सारी विद्या सीख ली है इसी विद्या से तूने हमारी फसल के तीन हिस्से सूद में लिए और हमें फाके दिए इसी विद्या से तूने हमारी जमीन छीन ली हमारे बैल छीन लिए हमारा बाप छीन लिया मेरी मां के हाथों में काले तागे तो मारे एक शेर चावल के बदले एक बिगा जमीन एक मुट्ठी चने लेकर एक औरत की लाज का सदा घर है बेटा वो चने तो मैं तेरी नहीं लेकर आया था मुझे सब याद है सुखी मुझे सब याद है मैं एक एक चीज का बदला लूंगा तू भी डाकू मैं भी डाकू मुझे कानून नहीं छोड़ेगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा जो तेरा झगड़ा सुखी से था सुखी खत्म हो गया अच्छा मेरे पीछे बिजो मां ने गांव वालों को जबान दी मैं मां की जबान पर मर जाऊंगा रूपा को हाथ नहीं लगाने दूंगा बेटी है वो मेरी लाज है तिरचू मैं बेटा दे सकती हूं लाज नहीं दे सकती तुम मार सकती है तुम मार मैं भी अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा 